前两天我问 Chat GPT， 中国美术史上最有名的画作是哪一幅？我得到的回答是北宋张择端的《清明上河图》。这幅中国艺术史上伟大的杰作，它生动地描绘了清明时节北宋首都汴梁繁荣的市井生活。张择端的宋本《清明上河图》是一幅五米多的长卷，中国古画的长卷都是从画卷的右侧缓缓向左展开，一点一点从局部的细节里获得全幅画面的观感。《清明上河图》里共画有八百多个人物，牲畜六十多匹，船只二十八艘，房屋楼宇三十多栋，人物的职业身份、衣着神情各不相同，他们之间还穿插着各种有趣的互动，看画的人都无法一次性将一幅五米的长卷看完，而张择端将汴梁城内如此纷繁复杂的场景都统一的布局在一个画面当中。这个超凡的工作量和难度，于是也成就了这幅史诗级的杰作。那恰巧清明节快到了，今天又由诗画带大家穿越回画里的汴梁，我们在北宋的繁华记忆里，一起去赶集逛街，一看古代的人间烟火。画卷以寂静的城郊景色开篇。张择端在这里呈现了非常典型的北宋山水画的风格，人物都是小小的，隐藏在自然景色之中。这里我们路过薄雾中的几户茅舍，柳林伸出了新枝，一对接亲的人马远远走来。队伍最前面，一匹白马受到惊吓，脱缰狂奔，马夫急忙追赶，周围的人们和牲畜顿时惊慌起来。都望向这失控的场面。随着城外的这一波小意外，我们继续往城内走去。画面的上方可以看到宋代的农田，旁边最高的建筑物是座望火楼，这是负责都城消防的单位，按规定应该有官差值守。但此时却是空无一人，不知是因为白天官差偷懒去了，还是这就是汴梁城疏于看守的常态。一路进城，我们看见了茶馆、酒家，人物也逐渐多了起来，有言和卸货的，背运粮包的，每个人似乎都在很认真的工作，忙得不亦乐乎。当视线转入河道的时候，我们不禁被河面上各种大小船只吸引了。宋朝的船只已经能用上了灵活转向的平衡舵。足以体现宋代航运的重要性，以及领先世界的造船技术。我们从《清明上河图》能看出来，张择端十分擅长画舟车和建筑物，从描绘对象的结构比例和细节，都显现了宋代画家对写实的严谨研究。中国画里有一种专门描绘结构和建筑物的绘画种类，叫做界画。就是在作画时使用界笔和直尺引线，把建筑物画得更加精准，更加符合透视原理。《清明上河图》也是中国古画中最能代表界画这一绘画种类的作品。西方绘画里对景观和建筑物的透视研究，发展于意大利的文艺复兴，而早文艺复兴五百年的中国文艺鼎盛时期的北宋。已经在物体的光影明暗的表达和透视关系里，注入了东方特有的审美和哲思。汴梁的水上生活的精彩程度，一点也不比陆地上的要逊色。有人在船上洗衣做饭，有人在船里酣睡，有妇人带着孩子从船里望向水面，有艘船的甲板上还在清明这个时候设置了祭台。张泽端除了善于对船只、建筑物的严谨描绘之外，他也是个在画里创造戏剧效果的高手。到了斜跨画面的虹桥，也是《清明上河图》的中心，我们看到了整幅画的高潮部分。一艘大船在穿过桥洞的时候，桅杆没有及时的放下，眼看就要撞上桥身了。而桥的另一边又有另一条船相向驶来，两艘船恐怕就要蹭上对方。
船上的岸边的人都在焦急的指挥呼喊，提醒避免险情。一时间，大家乱成一团，真实到仿佛可以听到喊叫的声音。而桥上的人却好像看热闹不嫌事儿大，把桥面的道路挤得水泄不通。这不，因为太挤了，坐轿子的文官和骑着马的武官狭路相逢。谁来腾出地方让对方先过呢？各自的仆人挥动着手臂，好像要先打一架再说。北宋的政治体系使得文官武官之间相处的不太融洽，比如欧阳修就连上过三道奏书，弹劾功勋卓著的大将狄青。张择端在画里的这个场景里，巧妙地影射了北宋文官武官之间的矛盾。《清明上河图》描绘的既然是市井生活，那美食和饮品必然少不了。宋朝的餐饮业十分发达，画里出现了很多大大小小的饭店和茶坊，都是人们聚会的社交场所。还有各种类似网红美食的小摊位，如这里的烙饼摊、糕点或者包子铺，好想让人穿越回去尝一尝宋代的美食啊！看，这里竟然出现了外卖小哥，他手里正拿着两份外卖，从十千脚店里出来。脚店是指自己不酿酒但卖酒的酒店，店名中的十千和门边的天之美露都是美酒的代称。能获得朝廷特许自己酿酒卖酒的，称为镇店。比如这家招牌菜是羊肉的孙杨镇店。从门面装潢上来看，它是汴梁城里相当豪华的酒店了。纵观整幅《清明上河图》，汴梁城内和喝酒有关的场景还有不少，这也反映了饮酒的风气在宋朝的普遍程度。这不，画卷末尾处的诊所，赵太陈家的主打就是治酒所伤真方吉香丸。诊所内坐着两个妇人。也许他们正在为昨夜喝得醉醺醺回家的丈夫买着醒酒药呢。画里出现了三处这种用写着书法的纺织物包裹着的独轮车，很是特别。有一种说法是，这些写着书法的布里包裹着的是朝廷党派相争中那些被流放的文官的作品，要被拉到郊外去焚烧。这种销毁出版物的行为被称作毒文。还有一个很有趣的场景是，这个文人遇到了不想打招呼的人，他就用一把扇子把脸一遮。这个不方便照面的动作叫做变面。对方看到了这个动作，也会很知趣的走开，就不凑上前去尬聊了。《清明上河图》里还有好多精彩的场景和有趣的人物，等着我们拿起放大镜，细细品味。它就好似一部百科全书，为我们再现了大宋的人间百态。它也是一张来自北宋的照片，穿越千年，为我们呈现了北宋的时代缩影，以及王朝最后的繁华盛世。